skroman i neopterećen, najkreći opis slavnog violončelista Stjepana Hausera, koji je nedavno u središtu Zagreba kupio stan u koji se uselio sa svojom zaručnicom i Jelenom Rozgom. Je, posjećaj ima nešto kao svoje, iako meni to ništa ne znači. Ja sam to kupio na silu, bez vezi, zato je, samo da mi ne stoje pare na računu, negdje nešto kupiš, neku investiciju. Meni, meni je dovoljno... Ja sam toliko jednostavan čovjek da meni ne treba ništa, razumiješ? Ništa. Meni daš sobu, neku malu garsonjeru i čelo, ja sam mirna za cijeli život, razumiješ? A iako su dinamični član Dua Tu Čelos i popularna pjevačica u vezi već 17 mjeseci, medijskim prostorom i dalje kruže glasine kako je njihova ljubav samo marketinški trik. Da reci ti meni zašto je to ljudima toliko ne ide u glavu da bi mi mogli biti skupa. Lipa ženska, čovjek dječko koji voli lipu žensku, prekrasna ženska, šta je tu njima ne spojilo? Šta ima veze što ja sviram čelo, a ona pjeva to što pjeva i sad to njima ne spojilo? Kako to ima veze s ljubavi? Ne razumijem. Jel' da su ljudi onako malo, stvarno nekad? Polemike dežurnih dušebrižnika oko njihove veze ga kaže uvelike nasmijavaju. Je to smiješno čitati sve to što se priča. Što... Ja želim nek pričaju šta više toga. Onda super stvara za neki misterij oko tebe, niko ne zna ko si, šta si, jel' si peder, jel' si lespa, jel' si... Šta ima veze jebot, pa... Najveš da smo, da, da je tebi lipo, sam za sobom. Na tračeve da je gej, Stjepan je priznaje davno oguglao. Ja mislim da se puno, jako, jako puno curan na smije kad to pročita. Velik broj ženskih dinja svijeta, ono... Yeah, right, he's gay. Yeah, right. Jelena je 30-godišnjem glazbeniku godinama bila tiha patnja. Ženska je fenomenalna. Tako je ovaj, kako bi rekao, neiskvarena. Svi ovih godina na estradi, znaš kakvi su svi ljudi jebati. Ona je ostala nekako netaknuta, čista, poštena, dobra i opično kad si ono lip, kao što je Jelena, ono si kuja neka. A ona je poštena, dobra, razumiješ? Milo ti oko srca kad uvejaš, kad je slučno, tako priča. Slatka. So. Obično su to sve neke, ono, znaš kad su lipe. Ono, zahtjevi, prohtjevi, ono, totalno normalna žena. Na pitanje razmišljali o očinstvu, talentirani puljanin odgovara. Nekako, ne znam da li bi ja bio dobar tata još, ono, odgovoran i to, znaš. Ali ako se desi, nek se desi, tako znaš. Ne želim ja ništa planirati, najgore kad se planira. Ako se treba nešto desiti, nek se desi samo od sebe, a ne ono da ti sad planiraš šta ćemo napraviti djete, znači ćemo imati djete, tako ovako, onako. Treba živjeti spontano i šta god ti dođe u život je prekrasno. Jedan od najintrigantnijih domaćih parova ne namjerava stati pred oltar. Žele ostati u ulozi vječnih zaručnika. A poput većine, i oni se najčešće porječkaju oko sitnica. A budu je bilo je svega, ali sad je manje puno. Kad sam bio na psihijatriji, <laughs> ne znam se, ovo je, ma super je. Pripadnice ljepšeg spola ranije su često znale komentirati kako je teško ostati imun na njegov vuči pogled. Oni na to ima komentar u svom stilu. Cure to vole, cure vole luđake, one na sebe mogu lagati da vole normalno, dobar dečko, bla bla bla, zapravo vole psihopate, neke lude koji, koji ih malo te ne ono, razumiješ. A osim što sjajno svira, javnost ne zna da ovaj glazbeni virtuoz odlično imitira, pa sam pred njega stavio ni malo lagan zadatak, pet domaćih pjevača. Za početak, Tedi Spalato. Voljala si to ću i friški idu. Poštancija, stila nebo kure. Evo kako u Hauserovo izvedbi zvuči Arsen Dedić. Provela je noć na putu. Nisam ti dospio reći. Nije bilo vremena da si moje dijete, da si moja žena. Slijedi malo istarskog štiha i Alen Vitasović. Ja ne moram više tako, ja ne moram bez nje. Ja sam bolan, ja sam uvijek, nek mi uzne orako, ne. Sam je reći, mala reći, ja sam stila ne zna. Ja sam vajka tvoja bila, ja te svaku nuv sam ja. A ja ne moram više tako, ja ne moram bez nje. Niš ne ide, niš ne pije, nek mi uzme orako, ne. Pa idemo malo do Dubrovnika i Ibrica Jusića. Jubi sam, jubi, vaš učer, a vi ste htjeli inženjera. <laughs> I za kraj smo ostavili Petra Grašu. Niša više ja šanjom. Amo Gordane, 
než mi na glas reči to. Da se ne čuje kada zaplanče, kada zaspem tugom svom. Nišam više jašanjo. Stjepan nam se pohvalio i kako u ožujku sljedeće godine izlazi novi album Tu Čelosa koji će pratiti drugčiji zvuk, a time i promjena imidža. Mijenjamo malo zvuk, razumijem se, svirat ćemo s orkestrima, po arenama, vidim svijeta, filmsku glazbu, to je nešto drugčije, nema više onog rokanja, ono lamatanje glavama, kužiš ono divljanje, nego će sad biti jedna totalno nova, fina elegancija, ono dostojanstvo neko, kužiš od tijela, kojiš nema više kožni jakni, nema razdelanih plaća, nego od tijela, razumiješ, elegancija. Na dugogodišnje prijateljstvo s kolegom Lukom Šulićem je, kaže, posebno ponosan. S obzirom kako bendovi završavaju, u kojim stanjima, da ni ne pričaju jedan s drugim bez odvjetnika, da dolaze na koncerte sa različitim avionima, bukiraju četiri različita hotela, mi još uvijek pričamo zajedno, idemo na ručak zajedno, pa kupamo se u bazenu zajedno, kužiš? To je još, imamo taj neki odnos koji su izgubili većina ljudi koji rade skupa sve te godine. Za sve one koji misle da je pravi sretnik jer mu se uspjeh dogodio preko noći, govori kako malo tko zna da je cijeli svoj život posvetio onome što danas radi. Krajem osnovne škole se desilo, ono, totalno sam se zaljubio u čelo i ovaj, od tada se nismo rastali. To mi je najduža veza koju sam ikad imao i naj... Kako bi rekao, najsigurnija, najčvršća veza, moje čelo, koje je ovo, nismo se razdvajali godinama. Zbog ljubavi prema čelu u školi je često bio na meti izrugivanja. Svi su bili veliki nogometaši i svi su bili zvijezde nogometaši. A ja sam svirao tamo neku violinu po gradu, svi su mi se rugali, smijali. I onda sad kad sam svirao na ovaj, gdje smo svirali, FIFA, Zlatna lopta, dodjela zlatne lopte. Onda sam vidio gdje su sad svi ti veliki nogometaši. Ja sa ovom violinom samo se družim među Ronaldo, Messi, Neymar, sve najveće zvijezde. Kako je igra sudbene zapravo. Kako se stvari izokrenu. Nastupe tu čelo sa u najvećim dvoranama na svijetu nerijetko prate i brojne planetarno popularne zvijezde, pa Stjepanov Instagram profil izgleda kao pravi spomenar s poznatima. Ljudi žive u hipnozi, misle da je netko, ne znam šta, to su obični ljudi ko ti i ja, ko od krvi mesa sa svim svojim strahovima i sa svim svojim nesigurnostima i totalno ono, kad ih upoznaš bolje, shvatiš da ovaj... Nema apsolutno nikakve razlike među nama, svi smo mi isti jer ljudi. Svjetske zvijezde su ga uglavnom pozitivno iznenadile. Ono, kad neko kom misliš da mu je sve savršeno u životu, počne ti se otvarati, pričati o svojim problemima, pričati o... A ti ljudi obično ne mogu ni pomisliti da takvi ljudi mogu imati ikakve probleme. Jer ljudi misle ako si bogat, slavan i bla bla bla, da to je to. Ali nekad su čak i u puno gorem stanju takvi ljudi nego... Ljudi koji nemaju ništa. Od poznatih faca najviše se sprijateljio s Eltonom Johnom s kojim su četiri godine svirali po cijelom svijetu. Imao sam ja neke svoje faze, ono, kad nisam baš bio najbolje. Ono, depresivne neke faze. I onda mi je ovaj, Elton John mi je puno pomogao. S njim sam proveo puno ovaj, dana razgovarajući o svemu i... I zapravo shvatio, on je prolazio kroz identične stvari u životu i onda sam shvatio kako smo svi mi ranjivi. Do veze s rozgom Stjepana je pratio glas nepopravljivog ženska roša. A bio sam mlad dječak koji voli ženske, mislim. Tu nije ništa ružno. To je lijepo. I ovaj, još ako si uz to slavan i uspješan, zašto ne to iskoristiti? U početku sam ja bio neiskusan, sramežljiv, nisam ni ja znao. Nisam ni ja znao najlakše sebi otvoriti ta vrata, razumiješ? I onda s vremenom, kad se baciš u to, u taj svijet, onda... Naučiš i onda ide sve brže i brže i lakše. Tadašnje vruće avanture na turnejama pripisuje fazi koju je morao proći. To je bilo vjerojatno zbog te moje zatvorenosti iz djetinstva, iz škole, iz tih dana. Valjda sam osjećao potrebu da se skroz izokrenem i kao da na dok nadim nešto je izgubljeno. Ja sam cijeli svoj život samo bio u čelu, u vježbanju, samo muzika. Bio sam kao neki štreber čovječe. 
Otkrio nam je i kako ni dan danas nema položen vozački ispit i kako kad god može odbija prijevoz. Pješačenje je njegova velika strast, a uskoro se sprema i na veliku pješačku avanturu. Da ja, ja planiram sad kad, ako ćemo uzeti neku veću pauzu, dužu, od par mjeseci, otići skroz negdje, on, krenemo od Pule uz obalu, preko tu, preko Splita, Dubrovnik, pa dole preko Albanije, Grčke, pa dokle stignem. Dok satima pješači kaže najbolje čuje svoje misli. A po Istri, kako sam ludo, hodamo cijela do sela, ono, usred noći, nigdje nikog žive duše, sam. Neko bi rekao da sam ludo. Pravi dokaz kako popularnost i jednostavnost i kako idu zajedno. Svu ljubav svijeta, samo njoj bi sada da, svu ljubav svijeta.